பெருமிதம் கொள்வது உலக சிக்கிக் கொள்வது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மருத்துவரை சந்தித்து வரும் சமயத்தில் இன்று நாம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கக்கூடிய மருத்துவர் திரு டாக்டர் ஆர் சிவபிரகாசன் அவர்கள் வணக்கம் சார் பொதுவா எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மருத்துவம் சார்ந்த கேள்விகள் அதிகமா கேட்டிருப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில ஒரு புதுமையா நீங்க இத்தனை வருஷம் மருத்துவ கால அனுபவத்துல உங்களுக்கு மறக்க முடியாத சம்பவம் ஏதாவது உண்டா சொன்னீங்க நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுலேருந்து டென்டல் டாக்டராக இருக்கேன் இந்த ப்ராக்டிஸ் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும் நாங்கள் டாக்டர் ஸ்மைல்ஸுங்கிற பிரா பேனரில் பிராண்டாக ஆனிச்சது டூ தௌசண்ட் செவனில் ஆனிச்சேன் அந்த ஈவெண்ட் வாஸ் அ அன்ஃபர்கிட்டபிள் மூமெண்ட் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் ஈவெண்ட் ஒரு பிராண்டாக ஆனிச்சு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அண்ட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் ஈவெண்ட் நாங்கள் பிஆர் ஆக்டிவிட்டியாக நாங்கள் நிறைய பேருக்கு எங்களை தெரியணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வி டூ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ டென்டல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய கார்பரேட் கம்பெனிஸில் டென்டல் கேம்ப்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த முயற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக நிறைய பேருக்கு டென்டிஸ்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லாம் வழி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பல் விழுந்துருச்சு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்க்கணுங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து பிப்ரவரி நைன்த் அன்றைக்கு சென்னை ஃபுல்லாக நூறு இடங்கள்லேயும் ஆமாம் சிக்ஸ்டீன்த் அன்றைக்கி ரீசெண்டாக அதாவது நைன்த்து அடுத்த வாரமே அடுத்த சிக்ஸ்டீன்த் அன்றைக்கி மீதி ஒரு நாற்பது இடங்களில் நூற்றி நாற்பது இடங்களில் இந்த ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த அவங்க கார்பரேஷனோட ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸில் கார்பரேஷனோட அனுமதியோட சென்னை ஃபுல்லாக ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஃப்ரீ டென்டல் செக்அப் மட்டும் பண்ணி கொடுத்தோம் இது வந்து ஒரு என் லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட்டாக நான் ரெக் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஃப்ரீ செக்அப் எல்லாருக்கும் யாரெல்லாம் அங் அன்னைக்கு அந்த ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் வந்து கார்பரேஷன்லேருந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு குறைஞ்சது ரெண்டாயிரம் பேருக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாக செக்அப் பண்ணி கொடுத்தோம் அவேர்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் ஏன்னா பொதுவாக எல்லோரும் வழி அந்த மாதிரி லேட்டர் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு பல்லோட குவாலிட்டியும் குறையும் பல்லோட குவாலிட்டி குறையறதோட அவங்களோட லைஃப் குவாலிட்டியும் குறையுது இல்லையா நம்பர் ஆஃப் பல்லு குறைய குறைய அவங்களுக்கு சா சாப்பிட்றதுலேருந்து அனுப்பிச்சு பேசுறதுலேருந்து அனுப்பிச்சு எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு செயற்கையாக பல்லு பொறுத்த வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜ் பற்றி யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாங்கிற ஆங்கிள்லேருந்து இந்த ஈவெண்ட் நடத்துகிறோம் நிறைய பேருக்கு அது பலனாக இருந்தது ரொம்ப பெரிய விஷயம் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு இலவசமாக மருத்துவம் ஆலோசனை வழங்குறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதற்கு எங்களுடைய ஆலோசனை குழுவும் சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார் ஒன்று மருத்துவம் ஒன்று கல்வி மருத்துவத்தை நீங்கள் கொடுத்தீங்க இனிவரும் காலங்களில் கல்வியும் அந்த மாதிரி கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் சார் இப்போ பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது காலையில் பல் விளக்கும் போது ப்ரெஷ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஈரில் பிரச்சனை வருது பல்லில் பிரச்சனை வருது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு அதனுடைய அடிப்படையான விஷயங்கள்லாம் என்ன அது வந்து எதனை சார்ந்து சார் எல்லாருமே பொதுவாக பற்கள் பற்கள் தொடக்கும் போது ரத்தம் கசிதல் வரும் சில பேருக்கு அதுவும் சில பேருக்கும் பல் சில பேருக்கு கூசுறது உண்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் நிறைய டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் பல் ஆடுது அந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கும் பல் ப்ரஷ் பண்ணக்கூட முடியாது அந்த மாதிரி சிரமங்கள் இருக்கும் வாயில் புண் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பொதுவாக பற்கள் வளர்க்கும்போது உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது ஈர்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் ரத்தம் கசிதல் இருக்கக்கூடாது பல் கூசக்கூடாது பல்லுக்கு சரியான பேஸ்ட் போட்டால் சரியாயிடும் அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் நம்புறத விட என்ன பிரச்சனைங்கிறது கா காரணத்தை மூணு நாலு காரணங்கள்னால அந்த பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ எந்த காரணமும் அதை அட்ரஸ் பண்ணி சரி பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லது பொதுவாக ரத்தம் கசிதல்ங்கிறது வந்து சில பேர் அதை நார்மல் நினச்சி அப்படியே வாழ்ந்துடுறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது சரியான நேரத்தில் அதை கவனிச்சிட்டோன்னா பற்களோட லைஃபும் ப்ரொல்லாங்க பற்களை பராமரித்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஓகே அதாவது அதனுடைய ஆரம்பத்தில் அதுக்கான சிகிச்சை முறையும் எளிமையாக ஆமாம் ஆரம்பத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு செலவும் குறையும் பராமரிக்கிறதும் ஈஸியாக இருக்கும் பல் கூசுதுன்னா அப்போ வேர் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி செய்வோம் வேர் ட்ரீட்மெண்ட் சரி பண்ணி ப முடிச்சு கொடுத்துட்டோன்னாக்கா அவங்களுக்கு எப்பயுமே அந்த பல்ல பராமரிச்சுக்கலாம் சார் இப்போ ரொம்ப பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு படுத்த தூங்க முடியல அப்படியே ராத்திரி ஃபுல்லாக பகல ஒரு நாள் ராத்திரி ஃபுல்லாகவே பல் வழிங்கிறதால தூங்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு
பற்கள்ல சொத்து ஆழமா போயிருந்தா வலி வரும் பல்லு தேஞ்சிருந்தாலும் வலி வரும் இது மூணு வித்தியாசமான சிச்சுவேஷன்லயும் வலி வரும் இதை தவிர அதிகமான காரணங்கள் கம்மி தான் இதுதான் மெயின் அதிகம் மெயினா பார்க்கக்கூடிய காரணங்கள் எதனாலன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கான பிரச்சனையை மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது ரொம்ப சொத்தை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம வேர் சிகிச்சை பண்ணோம்னாக்கா உங்களுக்கு சரி பண்ணிடலாம் தற்காலிகமா ட்ரீட்மெண்ட் மோஸ்ட்லி ஒண்ணும் இருக்காது ஏன்னா வாய் கொப்பளிக்கலாம் அதுக்கு மேல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது உப்பு தண்ணி போட்டு கொப்பளிக்கலாம் அது ஓரளவுக்கு வலிய குறைக்கும் இப்ப மெடிக்கல் ஷாப் ஏதாவது போய் ஒரு வலிக்கான மாத்திரை கேட்டு அவசரமா போடுறத விட எவ்வளவு அர்லியா முடியும் பல் மருத்துவ பல் மருத்துவரை பார்த்து சரி பண்ணிக்கிறது எப்பயுமே நல்லது இல்லைன்னா நம்ம தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போக போக வீக்கம் வர வாய்ப்பு இருக்கு அதெல்லாம் தடுக்க முடியாது அப்புறம் அதுக்கு அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு பற்களை காப்பாற்ற முடியாமையும் போகலாம் ஸோ வேறு சிகிச்சை அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுனாலே கரெக்டான நேரத்தில் பார்த்துறது நல்லது சார் வலி ரொம்ப இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் வீட்டிலலாம் கிராம்பு எடுத்து அந்த இடத்துல வைப்பாங்க கரெக்ட் அது சரிங்களா இல்லை தப்புங்களா சார் கிராம்பு வைக்கிறது வந்து தற்காலிகமாக ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் பட் பர்மனன்ட் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரூட் கெனால் அந்த மாதிரி முறையாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது தான் சரி பண்ண முடியும் அது வந்து தற்காலிகமாக தற்காலிகமாக அப்போதைக்கு இது சால்வ் ஆகும் பட் பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது வெளியேற்றம் திரும்பி ஒரு பேஸ்ட் வச்சு சீல் பண்ணிட்டு மருந்து வச்சு சீல் பண்ணிட்டு அந்த பல்லுக்கு ஒரு தொப்பி மாதிரி கவர் போட்டு அந்த பல்லே இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துக்கு தொந்தரவு இல்லாமல் பண்ண பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் தான் வேறு சிகிச்சை இந்த வேறு சிகிச்சைங்கிறது அந்த பல்லோட லைஃப்பை ப்ரொலாங் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே அந்த பேனாவை மட்டும் மாற்றினா போதும் அந்த மாதிரி கரெக்ட் சார் இப்போ ஒரு பேனாவில் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த பேனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வாங்கும்போது வந்து ஒரு மாதிரி எழுதும் ரீஃபில் போட்ட உடனே வேற மாதிரி எழுதும் இது வந்து எப்படி சார் இந்த வேறு சிகிச்சைன்றது அதாவது இப்ப வேறு சிகிச்சை பெட்டரா இல்ல பல்லு எடுக்கிறது பெட்டரா அந்த மாதிரிலாம் கம்பேர் பண்ண போகும்போது பல்லு எடுக்க வேண்டிய நிலைமையில நம்ம பல்லு எடுக்கலாம்ன்றதுதான் வேறு சிகிச்சை இதை கரெக்டா பாக்கணும்னா இந்த நரம்பு கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் வச்சு ஃபில் பண்ணி பல்ல வந்து பல்லு வந்து பத்து மடங்கு வீக் ஆயிடும் வேற வழி இல்ல இல்லன்னா பல்லு எடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஸோ அந்த நிலைமையில தான் நம்ம வேறு சிகிச்சை பண்ண போறோம் அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு உரை மாதிரி மாட்டி அந்த பல்லோட ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த பல்லோட லைஃபை ப்ரொலாங் பண்ண போறோம் அதனால இதோட பலன் அதிகம் பற்களை பொதுவா எடுக்காம பல்லு காப்பாத்துறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வழி இப்ப இன்னொரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அந்த பல்லோட லைஃப் ப்ரொலாங் ஆகுதுனா நல்லது தானே இல்லையா சொந்த பல்லுக்கு சமமா ஆனா ஸ்ட்ரென்த் அந்த அளவுக்கு இருக்காது இந்த ஒரிஜினல் பல்லோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது அதுக்காக தான் உர மாதிரி போட்டு நல்ல குவாலிட்டியா உரை போடணும் அதுலயும் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு கரெக்டான முறையில கவர் போட்டு பல்லோட ஸ்ட்ரென்த் ப்ரொலாங் பண்ணா நல்லது சார் இப்ப திரும்பவும் அதே நீங்க சொன்ன அதே பல்லு தான் சார் இன்னொரு கேள்வி கேட்கறேன் இப்ப நீங்க அந்த நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த பல்ல சுத்தி ஒரு உர ஒண்ணு போடுறோம் செராமிக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அது போடுறது நல்லதுங்களா இல்ல அது போட்டா எந்த மாதிரியான விளைவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா போடக்கூடிய உங்களுக்கு ஏற்படும் அதாவது இப்போ வேர் சிகிச்சைன்னு பண்ணிடுறோம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி அப்படியே பல்ல வச்சுக்க முடியாது பல்லோட ஸ்ட்ரென்த் பத்து மடங்கு குறையும்னு சொன்னேன் இல்லையா பத்து மடங்கு குறையும் போது பற்களை நம்ம சாதா ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கடிச்சோம் பல்லு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு உணவு கடி பொருள்லாம் கடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தும் போது பல்லோட லைஃப் வீக்காக பல்லு வீக்கானதுனால உடஞ்சிட்டே வந்துடும் தூள் தூளாக உடஞ்சிரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இப்போ செராமிக் கேப்புங்கிறது போடுறோம் செராமிக் கேப் போடாமல் விட்டோம்னாக்கா பற்களோட லைஃப் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஒரு டூ 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 ஃபோர் இயர் ஃபோர் இயர்ஸில் உடஞ்சி விழுந்துடும் அதுக்காக தான் இந்த ஒரே போட்டு பல்லோட லைஃபை ப்ரொலாங் பண்ணுறோம் குழந்தைங்களுக்கு வேர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா எந்த ஏஜ்ல எந்த பல்ல சொத்தை ஆகுதுன்னு பாப்போம் பொதுவா சில பற்கள் ஆறு வயசுலயே விழுந்துரும் சில பற்கள் பதிமூணு வயசுல விழும் ஸோ எந்த பல்லுல வந்து சொத்தை அதிகமா இருக்குன்னு ஒத்து பார்த்துட்டு எங்களுக்கு அது பார்த்தா தெரியும் குரோனாலஜின்னு சொல்லுவோம் எந்த ஏஜ்ல எந்த பல்லு சொத்தையா இருக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு ஆறு மாசத்துல விழ போற பல்லா இருந்தா அதை எடுக்க சொல்லிடுவோம் 
அதே பதிமூணு வயசுல விழைய வேண்டிய பல்லு வந்து நம்ம ஆறு வயசுல பாக்குறோம் அப்படின்னா தான் அந்த மாதிரி பற்களை வந்து வேறு சிகிச்சை குழந்தைங்களுக்கும் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை சில சமயம் வருது பண்ணிட்டு அதுக்கான உரையை போட்டு பற்களோட லைஃபை ப்ரொலாங் பண்ணி அந்த பதிமூணு வயசுல விழற மாதிரி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் பட் பல் மருத்துவரை என்ன சொல்றாரோ அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இல்லையே நல்லது நம்ம இது பால் பல் தானே விழுந்துட்டா விழுந்துட்டா போனா போகுது அப்படின்னு நினைக்காம எந்த ஏஜ்ல சொத்தையா இருக்கு எந்த ஏஜ் வரையிலும் அந்த பல்லு இருக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போதான் அந்த பால் பல் விழும்போது அடுத்த பல் அது வழியாக வர்றதுக்கு கைடன்ஸாக இருக்கும் ஸோ பால் பற்கள் எந்த ஏஜில் சொத்தையாக இருக்கும் அதை பொறுத்து பல் மருத்துவர் கரெக்டாக என்ன சொல்கிறாரோ அதை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா குடும்பங்களையும் நினச்சிருக்காங்க சின்ன குழந்தைக்கு எத்தனை வாட்டி வேணால் பல் முளைஞ்சா வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்ம மக்கள் உண்மைதான் சார் இப்போ பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த பல்ல சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஈர்கள் எல்லாமே அப்படியே கருப்பு நிறமா மாறுது அது காரணம் என்னன்னா இந்த புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துறதால இதன் மூலமா அவங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புகள் அதை பயன்படுத்துறவங்களுக்கு பொதுவா புகையிலை சம்பந்தமான பொருட்கள் பாக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் போடும்போது வாய்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் பச பசை வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் வாய் வந்து காஞ்சிட்டே போகும் உள்ளர வந்து நாங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்காக க்ளவுஸ் போட்டு செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்ட்போர்டு தொடுற மாதிரி சொர சொரன்னு ஆகிடும் ஒரு ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் பாதிப்பு வர்றதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி புகையில் சம்மதம் சம்மந்தமான பொருட்களோட இம்பாக்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னா கேன்சர் கொண்டு போய் விட்டுறது எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியும் இதனோட இதோட இம்பாக்ட் என்னன்னு தெரியும் இட்டோட இது வந்து ஆரம்ப நிலைமையிலே விட்டுட்டு இந்த பழக்கத்தை விட்டுட்டு கரெக்டான சிகிச்சை பண்ணி சரி பண்ண பிளாசன்ட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் முறையாக பண்ணி அதோட இன்ஃபெக்ட் அதோட சிவியாரிட்டி விரலன்ஸ் அதோட பாதிப்பை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வந்தோம்னா சீக்கிரமே சரி பண்ணிடலாம் பட் சரி பண்ண வாய்ப்பு இருக்க ஒழிய கேர்லெஸ் ஆகி இல்லாம கரெக்ட் டைம்ல காமிச்சு சரி பண்ணிட்டா நல்லது நாக்குல கண்ண கண்ண வளைவுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கை வச்சோம்னாக்க சுர சுரப்பாயிடும் அப்ப என்ன பசையே இருக்காது அந்த பாதிப்பு வந்து ரொம்ப பர்மனன்ட் பாதிப்பு அதனால கேர்ஃபுல்லா ஆரம்ப நிலைமையிலேயே நம்ம கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நல்லது ஒருவாட்டிங்க <laughs> 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 இந்த ஃபேமிலியில் பல் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபேமிலியில் பல்லோட பராமரிப்பு பல்லோட க்ளீன்லினஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சொத்தை ரொம்ப பாதிப்பு இருக்காது ரெகுலராக க்ளீனிங் பண்ணுவோம் க்ளீனிங் பண்ணும்போது ஒர்க்கு கம்மியாக இருக்கும் ரெகுலர் க்ளீனிங் ஏன் பண்ணோம் அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க ரெகுலர் க்ளீனிங் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஈர்களோட இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இந்த அழுக்கு படிஞ்சு 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 ரத்த கசிவாக பாதிப்பு தெரியும் இந்த ரத்த கசிவு வராமல் இருக்கணும்னாலே நம்ம ரெகுலராக க்ளீனிங் பண்ணிக்கணும் யாருக்கெல்லாம் க்ளீனிங் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ரெகுலராக எல்லாருக்குமே க்ளீனிங் பல் இருக்குன்னாலே க்ளீனிங் ரெகுலராக பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஆரம்ப நிலைமையில் க்ளீன் பண்ணோன்னா பற்களோட பளிச்சிடும் தன்மையும் நல்லா இருக்கும் அழுக்கு சேராது சொத்தை வராது இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் பற்கள் சில பேருக்கு வந்து மூணு பின்ன கிராஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கிராஸாக இருக்கவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அழுக்கு படிகிறது வந்து மற்ற பள்ளியும் நல்ல பள்ளியும் சேர்த்து ஸ்பாயில் பண்ணும் ஸோ அந்த அழுக்கு படிமா படிமானம் வராமல் இருக்கணும்னாலே ரெண்டு தடவை ப்ரஷ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்பயுமே நல்லது எனக்கு <laughs> கிடையாது <laughs> பற்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஈர்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கா செக் பண்ணுவோம் ஈர்கம் ஈர்களும் அதோட அதை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய எலும்போட சத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருந்ததுன்னா ஏஜ் கணக்கு இல்லை எந்த ஏஜ்னாலும் கிளிப் போடலாம் அண்ட் எந்த ஏஜில் ஆரம்பிக்கலாம்னு சில பேர் கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா பற்கள் வந்து ஒரு ஏழு வயசில் அமைய ஆரம்பிக்கும் முன்ன பின்ன அமையும் சில சமயம் சில சமயம் சீராகவே வந்துடும் அந்த ஏழு வயசுக்கிட்ட ஒரு முறை எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே செக்அப் பண்ணோம்னா முன்ன பின்ன இருக்கிற பற்களை வந்து சிம்பிளாக ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பால் பல்லை எடுத்து விட்டாலே அது தானாக போய் நின்றுக்கும் ஸோ கிராஸாக வராமல் முன்ன பின்னே இல்லாமல் தானாக போய் அமைஞ்சிக்கும் அதுக்கு வந்து தானாக ஒரே லைனில் வர வைக்கணும் ஒரே சீராக வர வைக்கணும்னாலே அந்த ஏழு வயசு வாக்கில் ஒரு தடவை பார்க்குறது எப்பயுமே நல்லது எல்லாரும் எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு 
பின்னாடி ஏதாவது பல்ல கிராஸா இருந்ததுன்னா கவனிக்க தெரியாது ஃப்ரண்ட் பல்ல கிராஸா இருந்தா கவனிச்சிருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பல் மருத்துவர் கரெக்டா கைட் பண்ணுவார் நீங்க எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ஏழு வயசு ஆறு வயசு தாண்டும் போதே ஒரு தடவை செக்அப் பண்றது எப்பயுமே நல்லது ஸோ எந்த ஏஜ்ல கிளிப் போடலாம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏழு வயசுல இருந்து ஆஞ்சு மானிட்டர் பண்ணிட்டு எந்த ஏஜ்ல போட்டா நல்லதுங்கிறது பல் மருத்துவருக்கு தெரியும் கரெக்டா கைட் பண்ணுவாங்க அது கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பல் வரிசை மூலமாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 உங்களுக்கு வேலை செய்யாது ஒரு பக்கம் வேலை செய்யும் ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் வேலை செய்யாது கைகள் மடக்கும் போது இருக்கக்கூடிய இந்த மூட்டு மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மூட்டோட பாதிப்பு வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ பற்கள் வந்து கிளிப் போடும் போது எல்லாமே சீராயிடும் பற்கள் ஒரே சீரா இருக்கும் போது அதுக்குன்னு ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு நம்ம தோராயமா சொல்றது கிடையாது கரெக்டா ஒரு சயின்டிபிக்கா இப்படிதான் இருக்கணும்னு மெத்தட் எல்லாம் இருக்கு இந்த பல் இப்படிதான் இருக்கணும் இந்த பொசிஷன்ல தான் இருக்கணும்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த மெத்தட்ல நம்ம போய் பொசிஷன் பண்ணி கிளிப் போட்டு முடிக்கும் போது நம்மளுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ஈர்கள் அமை ஈர்கள் அமைஞ்சிரும் காது கிட்ட இருக்கிற இந்த மூட்டும் சீராயிடும் ஸோ காது கேட்கறதுல இருந்து எல்லாமே இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நல்லா இருக்கும் நார்மலா இருக்கும் சார் இவ்வளவு நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் பயனுள்ள வகையில கொடுத்தீங்க உங்களுடைய மருத்துவமனையில எந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள்லாம் நீங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க எந்த மாதிரியான கருவிகள் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் இப்ப பொதுவா இப்ப டென்டிஸ்ட்ரியில நாங்க ஆரம்பிச்ச டைமுக்கும் இப்பக்குமே ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக சீரமைப்பு சர்ஜரி எல்லாம் நிறைய பண்ணிக்கிறாங்க இன்னொன்று லேசர் வச்சு சில ஈர்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்றோம் லேசர் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் இம்ப்ளான்ட் அந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்கு பற்கள் இல்லை அப்படின்னாக்கா பொய் பற்கள் பண்ணும் போது இம்ப்ளான்ட் மெத்தட்ல பண்ணிக்கிறாங்க ஜூர்கோனியம் கிரவுண்ட்ஸ் வந்துருக்கு கேப் பல்லு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா எந்த பல்லு வச்சோன்னு பல் மருத்துவரே ஒரு அஞ்சு நாள் கழிச்சு பார்த்தாக்கத்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த அளவு இயற்கையான பற்கள் அமைப்பு எல்லாம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் தான் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் வச்சிருக்கோம் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு எது கரெக்டா இருக்குமோ அதை கைட் பண்ணி அதை கொடுத்து நாங்க செயல்படுறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல ஆனிச்சேன் டென்டிஸ்டா தொண்ணூத்தி நாலுல இருந்து ஆனிச்சு செயல்பட்டப்போ அப்பெல்லாம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை இம்ப்ளான் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எல்லாம் இல்லை ஆமா இருபத்தஞ்சு வருஷமா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது சில அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எக்யூப் ஆயிட்டோம் இன்னொன்று என்ன தேவையோ அதை எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வி ஆர் ரெடி ஓகே சார் ஓகே சார் முக சீரமைப்பு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க முக சீரமைப்பு அப்படின்னா என்ன பெரும்பாலும் நாங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா நடிகைகள் வந்து அவங்களுடைய முகத்தை வந்து மாற்றி அமைச்சாங்க அப்படின்னு இந்த ஒரு விஷயம் சாமானியர்களுக்கு சாத்தியப்படுமா சார் சாமானியர்கள்ங்கிறது கிடையாது இப்போ பொதுவாக முக அமைப்பு இன்னும் பெட்டராக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க யார் வேணா இந்த சீரமைப்பு சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் சில பேருக்கு அது வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடையாது எல்லாருக்கும் சர்ஜரி அப்படி கிடையாது ஒரு ஒருத்தருக்கு மாறும் கஸ்டம் மேடுன்னு சொல்லுவோம் அவங்கவுங்களுக்கு எது தேவையோ அது மாதிரி பண்ண போகிறோம் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்கின் ஒயிட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பாங்க ப்ளூடத்தையான ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு கரெக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சேஃப் கெமிக்கல் தான் அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது ஸ்கின் ஒயிட் ஆகலாம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் ஒயிட் ஆகணும்னா கொஞ்சம் ஒயிட் ஆகலாம் ரொம்ப ஒயிட்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இருக்கிற கலரை விட இன்னும் ஒயிட் ஆகலாம் அப்புறம் சில பேருக்கு தாடைகள் வந்து கொஞ்சம் வீங்கி தூங்கின மாதிரி இருக்கும் வயசு ஆக ஆக அது பேர் டபுள் சின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு சில இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு அது வந்து அதை இந்த சதையை வந்து அந்த கொழுப்பு சத்தை வந்து மெல்ட் பண்ணிடும் அது மாதிரி ஆமா ஆமா அந்த மோசி ரொம்ப பெருசான மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கரைச்சி கரெக்டா கொண்டு வர்றதுக்கு ஃபேஷியல் ஸ்கல்ப்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸ்கல்ப்டிங் எல்லாம் பண்றதுக்கு இது ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் சாமானியர் அப்படின்னு இல்லாம முகத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணுங்க அப்ப சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா பல்லு சீரமைச்சு கொண்டு போனாலே அமைப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் முக அமைப்பு நல்லா இருக்கும் பட
ஸோ அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் இருக்கிறதுனால முன்னாடியே நம்ம முழு இதை கிளிப் போட்டோம் முழு பல் உள்ளார போச்சு இதுக்கப்புறம் எப்படி இருப்போம் அப்படிங்கிறத கூட நம்ம விஜுவலைஸ் பண்ண முடியும் அந்த அளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆமா ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது காமிக்கிற அளவுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு அது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம முடியும் போது இப்படி தான் இருப்போம் இல்லை இப்படி வேணாம் அப்படின்னு நகை பேர் இருந்து இருக்கிற மாதிரியே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அது நல்லா இருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும்னா சொல்லலாம் நம்ம சாய்ஸ் சென்னையில பிராண்ட் வந்து சென்னை ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஏழு இடங்கள்ல இருக்கு ஆழ்வார்பேட் அண்ணா நகர் டி நகர் அந்த மாதிரி பூரூர் வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் டாக்டர் ஸ்மைல்ஸ் டாட் காம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் மேப்ஸ்ல லொகேஷன்ஸ் தெரியும் அண்ட் ஒரு பிராண்ட்ஸ் எங்களுக்கு டாக்டர் ஸ்மைல்ஸ்ங்கிற பிராண்ட் வந்து பாண்டிச்சேரியில இருக்கு எல்லாமே எங்க செல்போன்ங்கிறதுனால நாங்க பர்சனலா ஒரு ஒரு கிளினிக்கும் பர்சனலா ஒரு ஒரு பேஷண்ட் ஆங்கிள் இருந்தும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் வாய் துர்நாற்றம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையிலும் எல்லாருக்குமே வாய் துர்நாற்றம் உனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டக்குன்னு ஒதுங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கரெக்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா ரெண்டு அதிகமான காரங்கள்னால வாய் துர்நாற்றம் வருது ஒன்று வந்து வயிறில் இருக்கக்கூடிய பூச்சினால ஏற்படும் இன்னொரு காரணம் என்னென்னா வயிறில் இருக்கக்கூடிய அல்சர்ஸ் அந்த மாதிரி காரணம்னால வரும் இது ரெண்டு தான் அதிகமான காரணம் அதிகப்படியான காரணம் அதனால பொதுவாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பேட் பேட் பிரத்துன்னு சொல்லி வந்தாங்க அப்படின்னா நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தால் அவங்கள கான்ஷியஸ் ஆக்கிடாதீங்க அவங்களுக்கு பேட் பிரத் இருக்கு எட்டாயிர அந்த மாதிரி ஆக்காம நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கு கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைட் பண்ணும் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் அல்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் அது ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு கொடுப்போம் அண்ட் ஒரு டூ டேஸ்க்கு டிவார்மிங் கொடுத்தோம் வேர்ம்ஸ் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு டூ டேஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது குழந்தையா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி கம்ப்ளீட்டா அந்த பேட் பிரத் சால்வ் ஆயிடும் பட் ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஹேபிட் வந்து சரி பண்ணி முடிச்சோடனே முடிஞ்ச அளவு சரியா குக் ஆகாத நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் அந்த மாதிரி ஹோட்டல் ஃபுட் வந்து குறைச்சிக்கிறது நல்லது ஏன்னா அதோட பாதிப்பு தான் இந்த மாதிரி வரும் இன்னொன்று என்னன்னா நம்ம வந்து நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் நேரத்துக்கு சாப்பிடலனாலும் பேட் பிரத் வரும் ஸோ அந்த ரெண்டு ஹேபிட்டும் நம்ம இதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி முடித்த உடனே இந்த ரெண்டு ஹேபிட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா பர்மனண்ட்டாக ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் வேதனைகளும் <laughs> 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 